ഏറ്റിയ ആൻഡ് നോളജ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഗ്രാമറിന്റെ ബേസിക്സ് പടിപടിയായി പഠിച്ചു മുമ്പിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സത്യം പറയും വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമർ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് കാരണം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക്സ് അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മുതൽ ആ ധാരണ നിങ്ങളുടെ ധാരണ മാറാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം ആദ്യമായി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് വേർബ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പ്രവൃത്തി അതിലെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആരുടെ മുകളിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് വേർബ് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതുന്നു സെന്റൻസിനുള്ള സ്ട്രക്ചറും മറ്റും നമ്മൾ പിന്നീട് സാവധാനം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോ സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് വേർബ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാം ദാ ഷീ ഈസ് റീഡിങ് ഷീ ഈസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക് അവളൊരു ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ് She is reading a book. She is reading a book. She is reading a book. If you learn this structure, you will learn this structure. Now, we will learn this sentence. This sentence is the same. 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 She is reading a book. 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 പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അവളാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഡൂവർ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഇനി അവൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വായിക്കലാണ് പുസ്തകം വായിക്കുന്നു റീഡിങ് അവൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആക്ഷൻ ഇനി അവൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അവൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു എന്താണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആരിലേക്ക് വന്നു അവളുടെ വായനയ്ക്ക് വിധേയമായത് എന്താണ് വായനയ്ക്ക് വിധേയമായത് ആരാണ് ബുക്കാണ് എ ബുക്ക് ഇവിടെ ബുക്ക് എ ബുക്ക് അത്ര ഞാൻ ബുക്ക് എന്നെഴുതുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഷി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഡൂവർ ഒരു സെന്റൻസിലെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ജക്ട് ഇനി ആ സബ്ജക്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് ആക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അതാണ് അതിലെ വർബ് അപ്പോ ഇത് വർബായി നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ട് ആരിലേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് വിധേയമായത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് നമ്മുടെ ബുക്കാണ് ഏതൊരു ഗ്രാമറിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് സംഗതികളാണ് സബ്ജക്ട് വേർബ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഏതൊരു സെന്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു വേർബ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പാസിങ് വോയിസിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാസിങ് വോയിസ് എന്ത് 
അതെങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാറുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടികളിൽ ഒന്നാണിത് സബ്ജക്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഇനി മറ്റൊരു സെന്റൻസ് കൂടി എഴുതാം my brother my brother my brother did he send me my brother did he send me in the sahodar my brother എന്റെ സഹോദരൻ ചെയ്തു എന്താണ് ഡിഡ് എന്ത് ചെയ്തു എം എ ഈ എം എ എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കയറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം ആരാണ് ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് മൈ ബ്രദർ ഡൂവർ സോ സബ്ജക്ട് എന്താണ് അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഡിഡ് ചെയ്തു ആ പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ട് ആരിലേക്ക് വന്നു ഹിസ് എം എ ഹിസ് എം എ ഫോർ എം എ നമുക്ക് എഴുതാം ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് സബ്ജക്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് വളരെ വിസ്താരമായി മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിരുന്നു ഷി എന്നാൽ ഇവിടെ മൈ ബ്രദർ രണ്ട് വേർഡ്സ് കൂടി വന്നു അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആണോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡുകൾ ചേർന്ന് വരുന്നതാണോ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സബ്ജക്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഷാൻ റൈറ്റ് വൺ മോർ സെന്റൻസ് ഫോർ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ സബ്ജക്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ആരാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അപ്പോ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കാം ഡൂവർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വാച്ചിങ് വാച്ചിങ് ഓബ്ജക്ട് സോറി വേർഡ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആരിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വിധേയമാകുന്നത് ആരാണോ ടി വി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഓബ്ജക്ട് അപ്പോ സബ്ജക്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ശരി നമുക്കിനി മറ്റൊരു അത്യാവശ്യ സംഗതി കൂടി നോക്കാം അത് ദൈവയാണ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇൻ എ സെന്റൻസ് പല തവണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്താണ് ഈ സംഗതികൾ നിസ്സാരമാണ് നമുക്കൊരു സെന്റൻസിലൂടെ നോക്കാം studying well he is studying well avan nalladu pole padikunu he is studying well avan nalladu pole padikunu ivada namak ariyam ivada oru subject undu pravartha cheyina vyakti ana subject ennu namal tottu munnu vanchu avane namak onnu oli vaakkam ivanaana pravartha cheyina vyakti avan subject aanu ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 
शेषं वरूरी मगर Very simple sentence. My sister's daughter is going to London tomorrow. And the second day, the mother, now the London is going. My sister's Daughter is going to London tomorrow. Is going to London tomorrow. Future action ana. Ado or present continuous will be a chana. Early to know. Future ano orna shall and will ake ano be a chana. Amlo padichu thula. Yena la dal la dey future na kuchh parai. Ibe kuchh chamlo ke tamai ta worry. Dega samayi padhi kena hai. Ngal channel videos kando day. Ab ab tiri chhara. My sister's daughter is going to London tomorrow. Amada chodi. इले सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जक्ट व्यक्ति प्रवृति व्यक्ति अलग आरे सब्जक्ट लक्ष्य मुझे अत्रेडर मनसाद अत्यावश्यमेंट चेर 
കുറച്ച് വാക്കുകളെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ടുമോറോ ഈസ് ദേർ ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ് കുറെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഒരു ആശയം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ചേർന്ന് വന്നാൽ അതൊരു സെന്റൻസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കുറച്ച് വാക്കുകൾ ചേർന്ന് വരണം പക്ഷെ എങ്ങനെ വരണം കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ അതിനെ നിരത്തി വെച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെ നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ നോക്കാം ഈ വാക്കുകളെ നമുക്കൊന്ന് റിയറേജ് ചെയ്യാം ഇതൊരു സെന്റൻസ് ആവുമോ എന്ന് നോക്കാം he is going there tomorrow he walk gale on the rear set in the pool ta ingire oru kootam kitti he is going there tomorrow ipo aashyam vetta vaana naale avan avada povunu avan avada naale povuga vetta vaana അപ്പോ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ഐ മീൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഗിവ്സ് എസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പൂർണ്ണാശയം തരുന്ന ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുടെ വാക്കുകളെയാണ് ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് തരം സെന്റൻസുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രധാനമായി നാല് തരം സെന്റൻസസ് ആണല്ലോ ഈ ഞാനിപ്പോ ബോർഡിൽ കുറിക്കാൻ പോകുന്ന സെന്റൻസുകൾ സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ കുറിച്ചു വെച്ച് അതേ ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ തരം അസർട്ടീവ് സെന്റൻസസ് ആണ് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും രണ്ടാമതുള്ളത് ഇമ്പർട്ടീവ് സെന്റൻസസ് ആണ് മൂന്നാമതുള്ളത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് നാലാമത് വരുന്നു എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് തരം സെന്റൻസസ് ഒന്ന് അസർട്ടീവ് രണ്ട് ഇമ്പരറ്റീവ് മൂന്ന് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് നാലാമത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് താല്പര്യം തുടങ്ങാം എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്താണ് അവിടെ തുടങ്ങി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എന്താണെന്നും ഇമ്പരറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് ഇവയെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും തുടങ്ങാം എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നമുക്ക് സെന്റൻസ് ഇതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ് ഇതിനൊരു ഇതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അതിനുണ്ട് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ആണത് ഈ മാർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണത് അതിശയ ചിഹ്നം അപ്പോ ഈ തരം സെന്റൻസസ് എന്താണ് അതിശയങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസസ് ആണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് അതിശയം ആ സെന്റൻസസ് ഇതാ ഈ അതിശയ ചിഹ്നം കാണും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അത് എന്ത് തരം സെന്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് ഏത് ഗ്രാമർ പുസ്തകം തുറന്ന് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഞാനും അത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കാരണം എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണിത് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് 
മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് നമ്മൾ അതിശയത്തോടെ പറയുന്നു നോക്കാം ഇതിന്റെ അവസാന ഒരു അതിശയ ചിഹ്നമുണ്ട് വേറെ എങ്ങും അറിയണ്ട ഇതൊരു എക്സ്ക്ലോമേറ്റർ സെന്റൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതാ ഈ ഒരു സെഞ്ചറി മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിശയങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എക്സ്ക്ലോമേറ്ററി സെന്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി മറ്റൊരു സംഗതി നമുക്ക് എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷ് അതിശയം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ മാച്ച് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അതിശയ ചിഹ്നം കാണാം അപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് മുഴുവൻ എക്സ്ക്ലോമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സ്ക്ലോമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിശയമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഐഡന്റിറ്റി അതിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലോമേറ്ററി മാർക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്ത സെന്റൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാണ് പോലീസ് ഇന്റർവോഗേറ്റഡ് തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് കള്ളനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ഇന്റർവോഗേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രധാനമായി രണ്ടു തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ടു തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ചോദ്യങ്ങൾ അവയ്ക്കും അതിനും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസസിന്റെ പ്രധാന സംഗതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് ചോദ്യചിഹ്നം അപ്പൊ ചോദ്യചിഹ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു തരം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ഇതാ ഒന്നിതാണ് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു നാല് സെന്റൻസസ് എഴുതാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ് ലോകത്തിലെ സകല ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം നിന്റെ പേരെന്താണ് അടുത്തത് വേർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് നിന്റെ വീട് എവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം Is this your car? ഇത് നിന്റെ കാറാണോ ഒരു സ്ഥലം വേണം ചോദിച്ചില്ല അടുത്തത് Do you want this? Do you want this? നിനക്കിത് വേണം നിനക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടോ Do you want this? അപ്പൊ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം മറ്റൊരു തരമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വെർ ഈ രണ്ട് വാക്കിലാണ് ഈ വാട്ട് വെർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് തുടങ്ങുന്ന കുറെ അധികം വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില നമുക്കൊന്ന് കുറിക്കാം വാട്ട് വിച്ച് വെൻ വേർ വൈ അടുത്തത് ഹൂ ഹൂ ഹും ഇതെല്ലാം ഡബ്ല്യു എച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇനി എച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ് വേർഡ് ഉണ്ട് ഹൗ ഹൗ മെനി 
ബാക്കിതെല്ലാം എച്ചിൻ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോ ഇത്തരം വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങാം പൊതുവായിട്ട് അവരെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് നോക്കാം ഡബ്ല്യു എച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഇവയെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് തരം ഒന്നാമത്തെ തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ തരം നോക്കാം ഈസ് ദിസ് യുവർ കാർ ഇത് നിന്റെ കാറാണോ ഡു യു വാണ്ട് ദിസ് നിനക്കിത് വേണോ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ ഈസ് ഡു ഇവ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സ് സഹായക്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സഹായക്രീകൾ പ്രധാനമായി ഇരുപത്തിനാലെണ്ണമാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് സഹായക്രീകൾ ആദ്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ സഹായക്രീകളിൽ ഒന്നാണിത് സഹായക്രീകളെ കുറിച്ച് അടുത്തത് നമ്മൾ ഉടനടി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സഹായക്രീകൾ എത്ര ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയെന്നുള്ള ഈ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ സഹായക്രീകൾ വെച്ച് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇത്തരമാണ് രണ്ട് തരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഒറ്റ മറ്റ് നമുക്ക് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ആൻസർ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദിസ് യുവർ കാർ നമ്മുടെ ഒരു കാർ കിടക്കുന്നു ഒരാൾ ഒന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ദിസ് യുവർ കാർ ഇത് നിന്റെ കാറാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ആണെങ്കിൽ പറയാം യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയാം ഡു യു വാണ്ട് ദിസ് നിനക്കത് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ അപ്പൊ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവയെ വിളിക്കും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ യെസ് ഓർ നോ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവയുടെ ആൻസർ ഇവയ്ക്കൊരു വ്യക്തമായ ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം വട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ്മ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ യെസ് ഓർ നോ വട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ്മ് യെസ് ഒരു ചാടിക്കരി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ്മ് നോ എന്നൊരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല ചോദിക്കുന്ന ആള് അന്താലിച്ചു വെർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് യെസ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നോ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഒരു ആൻസർ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ആൻസർ ഉണ്ട് ഇവയ്ക്കും വ്യക്തമായിട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് അവയുടെ വ്യക്തമായ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ പറഞ്ഞ ശേഷം എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ പറയാം ഈസ് ദിസ് യുവർ കാർ യെസ് ദിസ് ഇസ് മൈ കാർ പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും അവയുടെ ആദ്യത്തെ ആൻസർ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ അപ്പൊ ഇൻട്രോഗേറ്റിക് സെന്റൻസസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രണ്ടു തരം ഇൻട്രോഗേറ്റിക് സെന്റൻസസ് കുറിച്ച് വെക്കുക പഠിക്കുക ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ വേറെ ചില സംഗതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമായി വരും റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലും മറ്റും ഇത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാൻ മിനിമം കുറച്ച് സംഗതികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സബ്ജക്ട് verb and object ini sentences arinjirikana passive voice arinjirikana reported speech arinjirikana pinna kurachu chela grammar gal kudi arinjirnal namukku athyavashyam english samsarikkan pinna kore idea kudi aayi kanjal easy aanu adu kondana njan ee order il povunnu adutha sentence appo nammal exclamatory kandu interrogative kandu adutha moonamatha da adine vilikkana perana imperative ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ
ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകിൽ ഒരു കമാൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആവാം ആ സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ഒരു കമാൻഡ് ഒരു ആജ്ഞയുടെ ധ്വനി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഓഫ് ഓർഡർ ആജ്ഞ യുടെ ധ്വനി ഉണ്ടാവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അപേക്ഷയുടെ ധ്വനി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷന്റെ ധ്വനി ഉണ്ടാവാം ഇത്തരം സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസസ് അപ്പോ ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെന്റൻസസിൽ ഒരു ആജ്ഞ ഒരു അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻ നോക്കാം ദാ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഷട്ട് ദ ഡോർ മര്യാദയ്ക്ക് കഥ കിടക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നു ഷട്ട് ദ ഡോർ ദാ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കമാൻഡ് ഒരു ആജ്ഞ കാണുന്നു ഇതിനകത്തും കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ കാണുന്നു ആജ്ഞ കൊടുക്കുക മറ്റൊരു സെന്റൻസ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീൻസ് ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കണം അപേക്ഷയാണ് ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കണം അപേക്ഷയാണ് അപ്പോ അതാ ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ഒരു കമാൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇവയുടെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കമാൻഡ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് എക്സ്ക്ലോമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അതിശയ ചിഹ്നത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇൻട്രോമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ധ്വനി ഉപയോഗിച്ചാണ് കമാൻഡ് ഓർഡർ ഓർ റിക്വസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അടുത്ത സെന്റൻസിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ തരം ഇതാണ് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസസ് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയങ്ങളില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളല്ലാത്ത ആജ്ഞയോ അപേക്ഷയോ അല്ലാത്ത എല്ലാ സെന്റൻസസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസിനോ അല്ലാത്ത എല്ലാ സെന്റൻസും അസർട്ടീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാം ഹി ഈസ് റീഡി അവൻ വായിക്കുകയാണ് അവൻ വായിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കാം ദാ അതിശയ ചിഹ്നം കാണുന്നില്ല ഇതിന്റെ അവസാനം അതിശയ ചിഹ്നം കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ല ചോദ്യ ചിഹ്നം കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ല ഇതിൽ ഒരു ആജ്ഞയുടെ സ്വരമില്ല ധ്വനിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ഇന്റെ ധ്വനിയില്ല റിക്വസ്റ്റിന്റെ ധ്വനിയില്ല ഇക്കാരണത്താൽ അത് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് അല്ല രണ്ട് ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ല മൂന്ന് ഒരു ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസും അല്ല ഇമ്പരറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആജ്ഞ അപേക്ഷ കമാൻഡ് ഓർഡർ ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നുമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് മൂന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതാകുന്നത് ഇതാണ് ആ മൂന്നുമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് അപ്പോ ഹി ഈസ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ആണ് വ്യക്തമായി നാലു തരം സെന്റൻസുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഈസിയായി ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറയേണ്ട ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ അസർട്ടീവ് സെന്റൻസും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആജ്ഞ അപേക്ഷ അതല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടീവായി ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെർബ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഒബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഒരു സെന്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചാൽ അതിലെ സബ്ജക്ട് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി 
ഇനി ഒരു സെന്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കി എത്ര തരം സെന്റൻസസ് മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി വരും വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു അവ കാണാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തിയേക്കുക